కానీ బంజారాలు సేసిపిగా ఉన్నప్పుడు మీరు సెటిల్మెంట్ చేయాలి ఉన్నది ఓన్లీ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ లోనే మీరు సెటిల్మెంట్ చేశారంటూ డైరెక్ట్ సిపి గారే మీ మీద కేసు పెట్టడం అంటూ సస్పెండ్ చేయడం అనేది అంటే ఆ వన్ ఇయర్లో ఎపిసోడ్ ఏం జరిగింది అండి అంతకుముందు ఆర్పీ సింగ్ గారు ఉండేది ఎంవి కృష్ణారావు గారు ఉండేది వాళ్ళు ఒక్కరూ ఒక మాట అన్న వాళ్ళు కాదు నేను బంజరేల్స్కి రావాలని వచ్చింది కాదు అప్పుడు సీఎం బాబు గారి మీద అయింది ఇన్సిడెంట్ అయింది తిరుపతిలో కాబట్టి నన్ను వేసినారు నన్ను దేవేంద్ర గౌడ్ గారు అప్పటి హోమ్ మినిస్టర్ గారు సుకుమార్ గారు కూర్చొని అడిగినారు ఏమయ్యా బంజరాయిల్స్ చేస్తే పోతావా అంటే నాకు దానికంటే వరంగల్ ఓఎస్ ఇవ్వండి సార్ నాకు అది రికార్డు ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను అక్కడికి వెళ్తానంటే హోమ్ మినిస్టర్ గారు అన్నారు పిచ్చోడా దీనికి లక్షలు ఇచ్చి వస్తారు అక్కడ వేసిన పోరు నువ్వేమో నేను ఇటు వేస్తానంటే నువ్వు అటు పోయినావు అంటే సుకుమార్ డీజీ గారు అన్నారు సీఎం మీద అటాక్ అయింది మళ్ళీ అటువంటిది కాకూడదని నీకు వేస్తున్నాం చంద్రమౌళి అన్నాడు ఎలాంటి పైరవి లేకుండా నేను వచ్చినాను వచ్చిన నేను ఆరు నెలలు అందులో నేను వచ్చిన మూడు నెలలకు మా మదర్ చనిపోయింది దాంట్లో ఒక నెల రెండు నెలలు సెలవులో ఉన్నాను ఆమె చనిపోయినాక నన్ను ఒకరోజు మా పాప అమెరికా పోతుంటే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంటే ఈయన కమిషనర్గా వచ్చినాడు చంద్రమౌళి తెల్లవారి ఏదో చిన్న గొడవ ఉంది నువ్వు వచ్చేసాను నేను లీవ్లో ఉన్నాను యాక్చువల్గా మా మదర్ చనిపోతే మా పాప వచ్చింది వెళ్ళిపోతుంది ఈయన పిలిచి తెల్లవారి నువ్వు ఆ చౌదరికి ఎందుకు సపోర్ట్ చేసినామని అదే ఒక రెడ్డి వర్ష చౌదరి గొడవ ఏదో ఉంది ప్రాపర్టీ అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది దాంట్లో జస్టిస్ వీళ్లకు లాభీ ఉంది వాళ్లకు లాభీ ఉంది కాకపోతే రెడ్డిది ఏదో బిల్డర్ కాబట్టి ఆయనకి ఏదో తప్పు జరిగింది ఐ డిడ్ నాట్ సపోర్ట్ మీరు చేసుకోండి అన్నాము ఆ రోజు నేను లేను కూడా లేను నన్ను అనవసరంగా పీల్చి అప్పుడు ఆయనకు అడిషనల్ కమిషనర్ ఒక ఆయన ఖాన్ గారు అని ఉండేది తొత్తు ఆయన పొద్దునే వచ్చి నేను రికార్డు చూస్తాను అన్నాడు రికార్డు చూసినా నా దగ్గర ఏముంటుంది అది ఇన్స్పెక్టర్ చేయాల్సిన కేసు తర్వాత ఎస్ఐలు చేయాల్సిన కేసు ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లు నాకు అవసరమే లేదు ఏసీపీ దాకా రానే రావు వచ్చి నువ్వేం లేదు చంద్రమౌళి ఇంటికి వెళ్ళిపో అన్నాడు ఓహో ఈడు ఏదో చేస్తున్నాడని నేను పోగానే బండి వాళ్ళని పంపించినాను గన్మెన్ లీన్ అని ఇచ్చింది కాదు క్వార్టర్ అని ఇచ్చింది కాదు కనుక హాయిగా ఉన్నాను ఆ అడిషనల్ కమిషనర్ కూడా అట్లాగే ఉండేది పాపం ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఉద్యోగం ఆ డీసీపీ సంజయ్ గారు కూడా అట్లాగే ఉండేది కొంచెం మంచోడు కానీ భయస్తుడు అది జరిగింది ఇంకా బాలకృష్ణ విషయానికి వస్తే ఆ కేసులో నాకంటే ఎక్కువ అప్పటి కమిషనర్ ఆర్పీ సింగ్ గారు అడిషనల్ కమిషనర్ ఖాన్ గారే మానిటర్ చేసినారు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ప్రెస్ మీటు నాకు కూడా చెప్పేవాళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు ఏదో ఉన్న ఉంది నాకు తెలుసు అట్లాంటి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తిట్టి జైలుకి వెళ్తానని బాలకృష్ణ చెప్పమనండి బెల్లంకొండ సురేష్ చెప్పమండి ఒక్క పైసా నేను తిన్నాను అందులో మీరు ప్రెస్ ప్రెస్ వాళ్ళు కనుక చెప్తున్నాను ఒక్క పేపర్లో కూడా మాకు అగెన్స్ట్గా రాలేదు పోలీసు వాళ్ళు కేసు వీక్ చేసినారని రాలేదు అది కాకుండా ఆ ప్రాసిక్యూషన్ రోజులు ప్రతిరోజు నేను కష్టపడ్డాను ప్రతిరోజు పీపీకి నేను ఏమేం క్వశ్చన్లు అడగాలనో అవన్నీ ఇచ్చినాను కానీ అప్పటి టైం మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళందరూ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ అప్రస్తుతం మీకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ ఫైల్ కూడా ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో లేదు అది బాలకృష్ణ వాళ్ళు రిలీజ్ అయినాక మేము అప్పీల్కి పోదామని రాయించుకున్నాం అప్పీల్కి పోలేదు హైకోర్టులో నంబర్ కాలేదు ఇంకా కాలేదు అంత మేనేజ్ చేసినారు వాళ్ళు మరి అది కమిషనర్ లెవెల్లో చేసి ఉంటారు ఇది దినేష్ రెడ్డి లెవెల్లో ఉన్నాయని నా అనుమానం